ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തള്ളവിരൽ അഥവാ പെരിവിരലിനെ കുറിച്ചാണ് ചൈനയിലെയും ഈജിപ്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും പഴയകാലത്തെ പാമിസ്റ്റുകൾ പെരിവിരൽ മാത്രം നോക്കിയാണ് ഫലം പ്രവചിച്ചിരുന്നത് ആധുനിക ഹസ്തരേഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരും പെരിവിരലിനു തന്നെ പ്രഥമ സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീകളുടെ ഇടതു കൈയും പുരുഷന്മാരുടെ വലതു കൈയുമാണ് നോക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ ഇടതു കൈയിൽ പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അതായത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വലതു കൈയിൽ വിധിയെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ പുരുഷന്മാരുടെ വലതു കൈയിൽ പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഇടതു കൈയിൽ വിധിയെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ വിരലുകൾക്കും മൂന്ന് ഖണ്ഡങ്ങളാണുള്ളത് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്നാൽ തള്ളവിരലിൻ്റെ രണ്ട് ഖണ്ഡങ്ങൾ മാത്രമേ തള്ളി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ഡം കൈത്തലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും പെരുവിരലിൻ്റെ നീളം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പെരുവിരലിൻ്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ആളുകളുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും പെരുവിരൽ ചൂണ്ടാണി വിരലിൻ്റെ രണ്ടാം മടക്കം കവിഞ്ഞു നിന്നാൽ ഏറ്റവും നീണ്ട പെരുവിരൽ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് രണ്ടാമത്തെ മടക്കിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി നിന്നാൽ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും നീണ്ട പെരുവിരൽ ഉള്ള ആൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും കുറ്റമില്ലാതെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്യും അനുതാപമില്ലാത്ത മനസ്സാണ് വൃദ്ധജനങ്ങളോടും സ്വന്തം ആളുകളോടും കുട്ടികളോടും നല്ല വാക്ക് പറയാതെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകൃതമായിരിക്കും ഏത് കാര്യത്തിനും അതിബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി സ്വന്തം കാര്യത്തിന് എപ്പോഴും പിടിവാശിക്കാരനായിരിക്കും പെരുവിരൽ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ചൂണ്ടുവിരലിൻ്റെ രണ്ടാം മടക്ക് വരെ നിന്നാൽ അത്തരം തള്ളവിരൽ നീണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് രണ്ടാമത്തെ മടക്കിനോട് ഒപ്പം ഇതുപോലെ ചേർന്ന് നിന്നാൽ അസാധാരണ മനഃശക്തി ഉള്ള ആളായിരിക്കും ഏത് കാര്യവും ആലോചനാപൂർവം ജാഗ്രതയോടെ ചെയ്യൂ തനിക്ക് തലവൻ താൻ തന്നെ എന്ന ചിന്താഗതി ഇയാളിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തനിച്ചോ സ്നേഹിതന്മാർ മുഖേനയോ ഭംഗിയായി ചെയ്തു പോരുന്നു അന്യരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും ചൂണ്ടുവിരലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മടക്കിനു താഴെ തള്ളവിരൽ നിന്നാൽ ക്രമമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ നിന്ന് വ്യാപാരാദി കാര്യങ്ങളിൽ സമർത്ഥരായിരിക്കും ഇക്കൂട്ടർ ന്യായബുദ്ധിയും തർക്കബുദ്ധിയും വേണ്ടുവോളമുണ്ടായിരിക്കും സ്വന്തം ആളുകളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും കൂടുമ്പോൾ മനസ്സിൽ അനുതാപം വളരുന്നു ഒന്നാന്തരം ഭാവനയും നല്ല ചൊറു ചൊറുക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യായ ന്യായങ്ങൾ ആദ്യ അവസാനം ഗൗനിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും ഇക്കൂട്ടർ തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടുവിരലിൻ്റെ മൂന്നാം സന്ധ്യയെ മുട്ടി നിന്നാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സന്ധ്യയുടെ ഒപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കാര്യവും ഭംഗിയായോ ദീർഘ നിരൂപണത്തോടു കൂടിയോ ചെയ്യുവാനുള്ള ബുദ്ധി ഇക്കൂട്ടർക്ക് കുറവായിരിക്കും ഷാപ്പാട്ടുരാമനായിരിക്കും പെരുവിരൽ മൂന്നാം സന്ധ്യയ്ക്ക് താഴെ നിന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പെരുവിരൽ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് മൂന്നാമത്തെ സന്ധ്യയുടെ താഴെയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് താഴെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുരങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും സ്വന്തം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല അതുമൂലം ഒരു പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇടുങ്ങിയ മനസ്ഥിതിയാണെങ്കിലും ചിന്താഫലം തെളിഞ്ഞതായിരിക്കും പക്ഷേ ഫലമുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക Have a great day. Bye.